Հակահամաճարակա ին բոլոր կանոնների պահպանմամբ տեղի է ունեցել բհկ քաղաքական խորթի հրատապնիստը, որը վարել է բարգավաջ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ցարուկյան։ Ելույթի սկզբում բհկ ղեկավարը նշեց, երկրում ստեղծված իրավիճակը պարտադրել է այսօր հանդես գալ ստապ գնահատականներով եւ ներկայացնել ելքեր ժողովրդի արջև ծառացած խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Այս կառավարությունը տրվել էր ավելի քան բավարար ժամանակ իրականացնելու այն խոստումների օրակարգը, որով իրենք եկան իշխանության արձանագրեց բհկ նախագահը, սակայն ժողովրդը եւ պետությունը փորձադաշտ չեն։ Հարգել լի ներկաներ սիրելի գործընկերներ, ես ըստ ողջունում եմ ձեր բոլորին եւ այսօր քաղորդ իրատապնիստի նպատակը այսօր մեր երկում տիրող ստեղծված իրավիճակն է, որ մենք պարտադրված ենք պարզապես լիարժեք տալու մեր գնահատականը եւ այս վիճակից դուրս գալու ուղղությունները։ Այսօր բոլորը գիտեք, որ հնարավորություն է դրված կառավարությանը լիարժեք ժամանակ, որ իրենք կարողանային ժողովրդի սպասելիքներ իրականացնեն, այսինքն իրենց խոստումները ինչ որ տվել էին ժողովրդին, երբ ինչի հիման վրա որ փոխվեց, փոփոխություն կատարվեց իրենց իշխանություն դառան, իրենց խոստումները կար ժամանակ, որ դա իրականություն դարձնեն։ Եվ իհարկե մենք նույնպես աջակից ենք եղել այդ փոփոխություններին, որ կարողանանք դա իրականություն դարձնել։ Եվ իհարկե ժողովրդի սпасելիքը դա հնարավորություն կար, դա իրականություն դարձնել։ Բայց երբ որ ստեղծվեց իրենց կառուցվածքը կազմը ծրագիրը եւ դա ասում են ոչ թե հիմա եմ ես ասում, այլ արժեք մեկ տարի առաջ կարող եք նայել, ես այսօր ինչ որ ասում եմ բոլորը հիմնավորած, փաստացի, որ լիարժեք այդ կազմը տեսնելով կառուցվածքը, ես ասացի, որ այս կազմով, այս կառուցվածքով հնարավոր չի այդ սпасելիքներ, այդ խոստումներ իրականացնել։ Հիմնական խնդիրը, որ այդ կառուցված կազմի մեջ կան մարդիկ պատասխանատուներ, կառավարիչներ, ոլորտի ղեկավարներ, որ իրենք իրական կյանքում քարը քարի ինչ են դրե, ոչ մի ոլոր չեն ղեկավար, կար փորձի պակած եւ լիարժեք դարթեն հասկանալի էր, որ դա իրականություն չէր դառնա։ Կարող եք նայել, ես ասում եմ այսօր ինչ խոսեմ, դա փաստացի դոկումենտալ ասված է ոչ թե հիմա, այլ դա 1 տարի տարուկես առաջ, որ ժողովրդը փորձադաշտ չի, պետությունը փորձադաշտ չէ, այլ հիմնական, որ պետք է լինեն փորձառու, պրոֆեսիոնալ, արցունք ցույց տված մարդիկ, եւ դա կապչունի կուսակցական պատկանելությունը կամ իր արդ քայլելու խնդիր չկա, կա խնդիր, կա պրոբլեմ ժողովրդի սпасելի, կա խոստումներ, որ ժողովրդը անապեր սпасում է այդ իրականացմանը։ Եվ ես այն ժամանակ ասել եմ, որ այս կազմով, այս կառուցվածքով անհնար է այդ սпасումները իրականացնել, եթե ուզում են իրականացնել, պետք է 97%-ին փոխեն։ Ելեի բոլորդ էլ հիշում է։ Բայց այսօր տեսնելով այս ասենք թե ձախողումները, լիարժեք արդեն կարող եմ ասել ոչ թե 97%-ը պետք է փոխվի, որտեղ բոլոր իրանց աշխատանքով, արդյունքով բոլոր ոլորները ձախողված են։ Իհարկե իմ համար հաճելի չի այսօր այս թեմայով խոսել, ավելի լավ կրել այս թեմայով, խոսել, ասել, այո որ խոստումներ իրականացել են, կա տնտեսական հեղափոխություն եղել, ներդրումները եղել, բայց ոչ մի բան ասենք թե սոր մենք տեսնելով, որ բոլոր ոլորները ձախողման եզրին կանգնած են եղել։ Տնտեսության բոլոր ճյուղերը ձախողված են հայտարարեց Գագիկ Ցարուկյանը, ներկայացնելով իր դիրքորոշումը ոլորտ ար ոլորտ։ Խոստացված տնտեսական հեղափոխությունն է Ցարուկյանի այդպես էլ իրականություն չդարձավ եւ դրա ապացույցը այսօրվա ճգտաժամային իրավիճակում տնտեսության դիմադրողականության զրոյական մակարդակն է։ Հայտարարել են տնտեսական հեղափոխություն, որ դա անհրաժեշտությունը կար, այո փոփոխություն էր եղել, հեղափոխություն էր եղել, դրա համար անհրաժեշտ էր տնտեսական հեղափոխություն անել։ Բոլորն էլ ասենք տնտեսագետներ կամ ժողովրդը գիտեն, տնտեսական հեղափոխություն հանելու համար միայն խոսքերը չեն, այլ լիարժեք պետք է ծրագրեր լիներ, ֆինանսարը որում լինի բոլոր ոլորտներին, հնարավորություն տրվի, որ մարտի կարողան ներդրումներ կատարել, ըստ ոլորտների, ըստ զարգացման, ըստ արտադրության, ըստ մշակման, ըստ արտահանման, ըստ սպառման, բայց միայն խոսքերով իհարկե տնտեսական հեղափոխություն չեր կարա լինել եւ այդ հայտարարությունից հետո անմիջապես ես հայտարարել եմ որ այս ծրագրով տնտեսական հեղափոխություն չի կարող լինել տնտեսական հեղափոխությունը 1000 կմ հեռու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի գնահատման երկրում այդպես էլ չեն ստեղծվել ներդրումների ներգրավման եւ աջակցության գործուն մեխանիզմներ այս մասին է վկայում տնտեսական ցուցանիշների անկման մասին վիճակագրությունը
ներդրումների համար այո ասում ենք ես ա բոլորը գալու են եւ այն ժամանակ նույնպես ես ասել եմ ներդրումների համար հիմնական անհրաժեշտ է նայել մեր հարևան պետությունները ինչ պայմաններ են ստեղծել ներդրումների համար ինչ արտոնություն ինչ հնարավորություն ինչ պայմաններ կան եղածի մեջ 2.5 տոկոս առավելություն տալով ներդրողների որ մարտիկ շահագրված լինեն մեր երկում ներդրում կատարել եւ ոչ մի փոփոխություն չեղա ոչ մի արտոնություն չտրվեց մեկ բարգավաճը դիմեց ներդրողների համար մեկ պատուհան որ պատուհանը հիմնականում մարտիկ ներդրողները գազեն ուզում են ներդրումներ կատարել բայց ասենք փաստաթղթերի համար թույլ տվության համար նախարարություն վարչություն յուղապետարան մարսպետարան դա տևում է տարի տարի ու կես պետք է հիմնական մեկ պատուհանը բացել մարտիկ փաստաթղթերը ներկայացնեն որ մեկ ամիս երկու անձ ցանցքում բոլոր աշխատանքները կատարեն մարտը լիարժե կեկիլա տվյալ բոլորդի համար զարգացման համար փողան ներդնում որ այդքան աշխատատեղը բացվելու այդքան հարկերը տրվելու այդքան արտազանքը լինելու բացի դա ներդրողը այն երկիրա գնում ներդնում որ այդ երկում լիարժե կա քաղաքական կայունություն ոչ թե այդ արեն փրեմ ծեփեմ պոլիմ պատին Եվ որ փողատեր մարդը ասել դեն լարժե կգա այդ երկում գումար կդնի փողատեր մարդը այն երկը ներման ներդրում անեն որտեղ կա վստահություն կա հավատ կա արգան որը ընդունում են արտոնություն են տալի պայման են ստեղծում եւ դրա արդյունքն է որ այսօր 18 թվականի համա 19 թվականը դեն վաղ համաճարակել չկար երկու սուրկ ես անգամ ներդրումներ արդեն պակասել էին դա այդ ուղղությամբ պետք է մտածվել քայլեր զերնարկեն որտեղ այսօր ամեն օրը վնաս է պետության եւ ժողովրդի համար որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեր եւ քայլեր կատարել ժողովրդի մեծամասնությունը գտնվում է վարկերի բերրի տակ մեր յուհաբնակ հայրենակիցներն էլ շարունակում են գտնվել ցայրահեղ աղքատության մեջ նշեց գագիկ ցարուկյանը ընդգծելով որ այս փուլում պարզապես անհրաժեշտ է վարկերի տոկոսների համաներում իրականացնել ցանկացած մարդ բանկին դիմելով ոչ թե պետք է գերի ընկնի բանկի ձեռը կամնի ճայի չխորտակվի այլ պետք է կյանքը բարել ավելու համար լոմբարդային համակարգը ուրիշ է բայց բանկային համակարգը դա ստեղծված է ժողովրդի բարեկեցության հազորացման զարգացման համար հոգնու միջին բիզնեսը գյուղատնտեսությունը ետասարտ անգրեն տարվել են վարկեր վարկեր որ եկել է 0 տոկոս 0.25 տոկոս որ պետք է ասենք թե գումարեն կոմունալ ծախսեր աշխատավաս թող լինի 2 3 4 տոկոս 5 տոկոս բայց այդ վարկերը տրվել են ժողովրդին 25 30 տոկոս որ աճաղակի ժողովրդը դիմում է որ մենք ասել ենք քայլեր կատարի եթե այդպես է դա գեր շահույթը այլ ժողովրդի բոլոր գրավները պետք է հետ վերադարձնենք Պատասխանության ենթարկ են։ Մենք այսօր մինչև չկողանանք ժողովրդին որոշ չափով ներում շնորհել։ Մարդկանց ասենք տրամահացունը փող։ Այսօր մենք 18 թվականի նեղելա 1 միլիոն 400 հազար վարկարու 19-ին արդեն 1 միլիոն 650 հազար։ Այսինքն այդքան ավելացել է։ Մարդիկ միայն վարկ են փակում։ Մարդիկ ուզում են իրենց խնդիրները կարգել։ Այսօր նայելով փողոցներով վարկարները բանկեր դեմ կանգնացեն համաճարակի դեպքում դա լավ ուրիշ չի։ մարդը գնացել է որ կորցնում է տուննա կորցնում ունեցված նա կորցնում գոնե գնացել է կարգավորի մենք ոչ թե այսօր ուզում ենք ցեղ շփրտենք այլ արժեք միշտ պատրաստ են եղել քննարկելու առաջարկելու այդ ծրագրերը օկտագորձելու իրենք ամենագետնեն եւ որից է մի անգամ չի եղել որ մենք ասելու համախմբենք քննարկենք կարող է իրենսն է լավը բայց եթե մենք հարցը բարձրացնում ենք ուրեմն վիրավորում ենք իրենք ամենագետնեն են այդ ամենագետ երբ դառան ուզում եմ այդ հասկանա եթե իրական կյանքում ոչ փորձ կա ոչ արդյունք կա ոչ տված կա ոչ քարը քարին դրած կա իրական կյանքում իրենց ապրածով ու այսօր նորից եմ ասում ժողովրդը չի կարող լինել փորձադաշտ կամ երկիրը փորձադաշտ լինել որ կարողանան այս վիճակի հասնել այսօր մենք պարզապես պարտադրված ենք այդ մասին խոսել այդ խնդիրը քննարկել գնատականը տալ եւ այս վիճակից ինչպես ուզ գանք մենք չենք կարող մեր ձեռերները ծալած նստել եւ սпасել նորից եմ ասում այսօր բոլոր բոլորները ձախողված են պետք է բոլորնել հասկանան բոլորնել ընդունեն եթե այս երկրում հիմնականում ապրում են պատկերացնում են եւ գիտակցում են այսօր իմու քոնը պետք է չլնի չկա այս կուսակցունից այն կուսակցունից բնակավարից կան թանուր սրտացավություն մտահոգություն երկի պետության տնտեսության ժողովրդի համար արտակին քաղաքականություն գագիկ ծառուկյանը վերստին ընդգծեց բազմից սարտ այտած իր դիրքորոշումը արցախի հարցը արցախի ժողովուրդը վաղուց արդեն լուծել է եւ շեշտեց որ բանակցությունների հիմնական օրակարգը պետք է լինի արցախի միջազգային ճանաչման հարցը արտակին քաղաքականությունից ասեմ ես մարդուն 
տվածուրիկ պետք է տաղատ լինի, որ կարոնան ես տարիների ընթացքում ստեղցված այդ հարաբերությունը, դա կլի տնտեսական, սոցիալական, կաղաքական, ռազմական, այդ ստեղցած հարաբերությունները � որ ես հառոր անգամ ասել եմ արցախի ժողորդը, իրենց անգավության խնդիրը լուծել են այս 30 տարի, միայն պետք ամ միջազգային ճանաչում։ Ձանկացած բանակության հիմքում, ծանկացած կոնսուլտացիայի հիմքում, որ պետք է լինի, հիմնակարը պետք է լինի, փաստը պետք է լինի, արցախի անկաղության միջազգային ճանաչումը։ Նոր դրա հիմա վրա կարել է ծանկացած խնդիր դա ժամանակավոր կլնի, հատվածային կլնի, չի գիտեմ ոնց կարել է նոր դրա շուրջ կարոցել այդ խնդիրին լուծում տալ։ Կագիկ ծարուկյանի ելութի մի զգալի մասը նվիրված էր կարավարության ձախողված կաղաքականությանը ընդեմ համավարակի։ Բհեկը նախագը հդեր գարնեն առաջին որերին էր ազգային ժողովում հայտարարել, թե ինչ պետք է անել համավարակի � հումվարից հարցել կարգավորել, հարցեր դնել, թե ասենք դեղորյակի համար, դիմակների համար, որ արտադրվեր, ներկրվեր մեր մոտից, ասենք թե մակսատներում հերամանտրվեր, որ որշ մի ատիկ դուր չգա, տեստերի խնդիրը կարգավորվեր Այսօր մենք ասենք թե մարդի չորձին ասել եմ տեստեր գոյություն չի ունեցը։ Տեստավոր են պետք է ընթանուր սամաններում, պետք է պարդարի ոթանավականում, պետք է տեստեր լիներ, այսօր մարդ զերկա տես գոյություն ծանկացած հարցի աշխատանքի գնատական տալու համար։ Ոլոր երկրներում համաճարակ արդեն մարել է, վերջանում է, իսկ Հայաստանում որորի արդեն դարմա 400-500-700 դա գալիսա ամպտուղ անարջում աշխատանքից, որոք պետք է մարդիկ պատասխան տան դրա համար, մարդկանց մայերի համար, մարդկանց այդ վիրուսը տարացելու համար։ Մենք ընդհարապես երեկ միլիոն բնակցուն ենք, ավելի լավա երեկ միլիոն ամեն էլավ տեստերից բերեն, որ բոլոր մարզրում, հիվանդանոսներում տեստավորե Ես ասում եմ կարայինք ելույթ ուներենք ասենք, որ տեսեք իրենց խոստումներ նիրականացել է, ներ դրումները լիներ եղել է, տնտեսական հեղափոխություն եղել է, բայց այսօր խոստել դրամ ասին, արզապես պարտադրված ենք ասելու որտը մենք կործնում ենք և որորի ավելի շատ ենք կործնում ենք, այսօր ծանկացած մուտքը, ելքը, արտադրանքը, արտանումը, աշխատանքը, տնտեսությունը ոլորը կործանված են, պետք է կայլեր ձերնարկու Կագիկ ծարուկյանը նշեց, որ համավարակի ինթացքում ծայրահեղ ծանր և խոցելի խավին կարավարության կողմից տրամադրված ոգնությունը պետք է հասցիական լիներ, նաև անդրադարցավ այն 26,000 դրամներին, որ տրվեց սահման ոչ թե ասենք թե անհատական համաճարակ է ատկավված, ինչ-որ գումարներ են տրամադրել սաման պահողներին, ոստիկաններին, պերկարարներին, էղածը սաղսաղ եղել է 26 հազար, զգացել են սխալ են անում, բայց ինչ կար սխալ լավ, եթե սաման պահող պարտադրելով անմիջապես, որ այդ գումարը հետ բերեք, մարդիկ ծաղսել են ես ծայրներ պայմաներում, ինչի համար եմ դաշեշտում, որ հիմնական աշխատանքը անարջունք է, ամպործ է, չեն տիրապետում և լիարժեք Հազեց հավտան եմ, դու գանել կարելի է, կայլ է այն մարդուն, դեր ավելի մեծ պատիշտար, եթե ինքը գիտի հիվանդա, հանության հասարակության է չպվումա, նան կարելի ավելի մեծ դու գանել, որ նա իմանալով համաճարակը տարացումա ժողորդի մեջ։
իսկ ամենը անազնիվ քայլը որն այս օրերին արվեց ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը փորձարվեց գցել ժողովրդի վրա ուզում եմ ասել որ դուք մեղավոր չեք մեղավոր են անպատասխանատու կառավարիչները ովքեր չկարողացան կազմակերպել համավարակի տարածումը կանխարգելող ճիշտ ռազմավարություն եւ մարտավարություն նշեց գագիկ ցարուկյանը ուզում ենք երկիրեն կորցնում ամեն օր ամեն ժամ ի վնաս աշխատում մեր երկրին մեր ժողովրդին որեսօր անհրաժեշտը միավորվել կապ ճունի ասենք տեսօր կուսակցուն ազգանուն կապ ունի միասնական համախմբվել գաղափարի շուրջ առաջարկներ ներկայացնել որը ավելի լավ կլնի որը ընդունելի կլնի որը այս վիճակից կհանի ոչ թե միայն խոսքերով այսօր բոլորն են լավ սովորել են որ լսես բոլորին անգիր արած բարեր են կրկնում որ իրական կյանքում նա կյանքում ոչ մի բան չի արել չի պատկերացնում խնդիրը պրոբլեմը կամ լուծումը այսօր պետք է միասնական լինեն կարողանանք այս խնդիրներին լուծում տալ մեր կետերը սկզբից ասելն են 24 իսկ անհրաժեշտ կարորակույն 7 կետերը որը պատասխան են միասնական 24 ժամանակ քննարկել որ ժողովրդի մատից փուշանել ժողովրդի իրավիճակի մեջ մտնել որ ժողովրդը զգա կա ուշացուն կա վերաբերում ինչպես ասացինք այնպես էլ որովեց է մեկը գոն է հանդիպեին քննարկեին կարող է իրենք ավելի լավ բան են ասում չեմ ասում ենք ամենա գետն այն բայց կարելի է ամենա գետ մարդ գոյություն չունի ով իր ամենա գետի տեղը դնում ուրեմն ինքը տարապես ոչ մի բան չի հասկանում ամենակարով պետք է լսես պետք է քննարկես եւ խնդիրները կարգավորես ի օկուդ երկրի ի օկուդ ժողովրդի չնայած իշխանության հիմնական առաքելությունը պետք է լիներ երկրում համերաշխության մտնոլորդ հաստատելը սակայն պատկերը հակառակն է նշեց գագիկ ծառուկյանը անընդունելի համարելով ատելության մտնոլորդի գեներացումը բհկ նախագահը ցավակցական խոսք հղեց եւ համբերություն մաղթեց կովիդ 19-ից մահացած քաղաքացիների հարազատներին եւ խորին շնորհակալություն հայտնեց բժիշկներին եւ առողջապահության ոլորտի բոլոր նվիրյալներին համավարակի դեմ անզնուրած պայքարի համար ես առաջին հերթին ուզում եմ ցավակցել մահացածների բոլոր հարազատների իրենց համբերություն ցանկանալ ամենակարևորը եւ բժիշկներին ովքեր որ լիարժեք գիշեր ցրեք աշխատում են կյանք փրկելու համար շնորհակալություն իրենց բոլորին եւ այն բոլոր հիվանդներին ցանկանում եմ շուտաբույթ առողջություն որ առաջանան դրան իրենց ընտանիքների կողքը կանգնեն Գագիկ Ցարուկյանը համախմբան կոչով դիմեց Հայաստանից Փյուրքի Արցախի բոլոր կարող եւ առողջ ուժերին նշելով որ պատրաստ է անձամբ հանդիպել բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների երկրի ապագայով մտահոգ բոլոր մտավորականների գործիչների հետ քննարկելու երկիրն այս իրավիճակից դուրս բերելու իր ատեսական ծրագրերը Ցարուկյանը հատուկ ընդգծեց մեր կողքին չի լինելու որևէ մեկը ով ընդունելի չէ ժողովրդի կողմից Ես համոզված եմ որ կառավարությունը իր մեջ քննարկի եւ կընդունի իր բաստոխումները սխալները եւ ձախողումները եւ այսօր ես ուզում եմ կոչ անել որ այսօր բանից ես պատրաստ եմ ցանկացած առողջ քաղաքական ուժի հետ կանհատի հետ հազարական կազմակցության ղեկավարի հետ այն անձանց հետ ովքեր որ մտահոգ են մեր երկրի ապագայի համար իրենց հետ հանդիպելու քննարկելու ստեղծած իրավիճակը եւ ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու ուղությունները դա կապ ճունի կլնեն արցախից կլնեն սփյուրքից կլնեն հայաստանից այն մարդիկ ով մտահոգ են այս երկրի ապագայի համար մենք ասում եմ այսօր այս վիճակը մեզ պարզապես պարտադրել է այդ գնահատականները տալու այդ սրտացավությունը հայտնելու այսօր ամենա վատ դրության մեջ ենք որ պետք է քայլեր կատարվեն չլուծվող խնդիրներ չկան բոլորն են լուծելի խնդիրներ են մի բան էլ եմ ուզում ասեմ որ այն քաղաքական ուժը անհատը անձը հասարակական կառույցի ղեկավարը որը ընդունել չի ժողովրդի կողմից մեին կողմից մեր կողմից նույնպես ընդունելի չի այնպես որ ես նորից եմ ասում մենք այսօր պատրաստակամություն ենք հայտնում տեսնելով իրավիճակը այս ձախողումները որ մեր պարտադիր պետք է քննարկում ունենալի միայն դա ոչ թե խոսք է իհարկ է եղել են շատ հանդիպումներ ինձ հետ բայց բոլորին ասելով որ լավ կլնի համբերենք չի կարելի բայց այսօր ես արդեն հայտարարում եմ որ պատրաստ եմ ընդունելու զրուցելու ցանկացած քաղաքական ուժի անհատի ցանկացած այն անձի հետ որը մտահոգ է մեր երկրի ապագայի համար աստված պահապան անենարին ոչ ինչ չկա ամեն վիճակում էլ իրադրությունից հնարավոր է դուրս գալ կարևոր է հավատ միասնություն եւ ընդհանուր միասնական գաղափար ովքեր որ մտահոգ են երկրի համար ապագայի համար տնտեսության համար պետության ժողովրդի համար շնորհակալություն
Մենք երկիր ենք կորցնում հապաղելու ժամանակ այլևս չունենք։ Մեր երկիրը մեր օգտության կարիքն ունի։ Եզրափակեց բհ կնախագահը։